എവ്രി വൺ കണ്ണേട്ടിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡോക്ടർ ഷബീർ വീണ്ടും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ക്വിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോങ്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് കൂടുതലായും കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് സോ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡോക്ടർ ഷബീറിനോട് ചോദിച്ചറിയാം വെൽക്കം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്ക്വിൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്ക്വിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോങ്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ എന്താ എന്താണ് ഇത് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കണ്ണും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടും ആ ഒരു ഡെത്ത് പെർസെപ്ഷനിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ചില ആളുകളിൽ ഒരു കണ്ണ് നേരെയുള്ള ഡയറക്ഷനിലും മറ്റേ കണ്ണ് ഒരു വശത്തേക്കോ മുകളിലേക്കോ താഴോട്ടോ മാറിയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോങ്കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വിൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വിൻറ്റിന്റെ കോസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ സ്ക്വിൻറ്റിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പലതുണ്ട് അതിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇടിയോപ്പതി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണമൊന്നും ഇല്ല ഇൻഫെന്റ് ആയി ചെറുപ്പത്തിലെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് പലരും പല സ്റ്റഡീസും അത് ജെനറ്റിക് കോസസും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഫുള്ളി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ല പിന്നെയുള്ളത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് വൈറസ് ലൈക് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയയിൽ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ദൂരെയുള്ളത് കാണാം അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അവർ അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ അക്കോമഡേഷൻ നടന്ന് കണ്ണകത്തോട്ട് വരികയും ഈസോട്രോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ വരുന്നത് പിന്നെ എംബ്ലിയോപ്പിക് കണ്ണിലെ കാഴ്ചക്കുറവ് കാരണം സെൻസറി സ്ക്വിൻറ്റുകൾ കണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും തിമരവോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്ന് ആ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കുറയുമ്പോൾ ആ കണ്ണ് സ്ക്വിൻറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ വേറെ ഒരു എൻറ്റിറ്റി സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ മസിലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ കണ്ണിന് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആറ് മസിലുകളാണ് ഓരോ കണ്ണിൽ ആറ് മസിലുകൾ കൂടിയാണ് കണ്ണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നെ വിളി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ മസിൽസിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടും സ്ക്വിൻറ്റ് വരാം മസിൽസോ അല്ലെ അതിന്റെ ഇന്നോവേഷണൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടോ സ്ക്വിൻറ്റ് വരാം ഇതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി കുട്ടികളിൽ കാണുന്നത് മുതിർന്നവരിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ സ്ക്വിൻറ്റ് വേറെ തന്നെ കോസസ് ആണ് അത് മെയിൻലി മസ്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് ഇന്നോവേഷൻ കാരണങ്ങളാണ് ഡയബറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ജനിച്ച കുട്ടികളിൽ തുടങ്ങി ഇത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പം പേരന്റ്സ് ഇപ്പൊ അവരുടെ സ്വന്തം കുട്ടികളിൽ അത് ഏജ് ഏത് ഏജ് മുതൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങണം യൂഷ്വലി ആ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഫിക്സേഷനും ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ടു ടു ഫോർ മന്ത്സ് വരെ എടുക്കും അപ്പം അതുവരെ നോർമലി ചെറിയ സ്ക്വിൻറ്റുകൾ കുട്ടികളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ ടു ടു ഫോർ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ സ്ക്വിൻറ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ അടുത്ത് ഒരു പീരിയഡിക് ഓഫ് തലമോളിസിനെ കണ്ട് അത് നോക്കിക്കേണ്ടതാണ് സ്ക്വിൻറ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ അത് കംപ്ലീറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ സ്ക്വിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കോസ്മെറ്റിക് സർജറി അല്ല അതിന് മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായിട്ട് വളർച്ച എത്തിക്കുകയും അതുവഴി അവർക്ക് രണ്ട് കണ്ണ് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് അവർക്ക് ത്രീ ഡി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീരോപ്സിസ് ആ ഒരു വിഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പല ടൈപ്പുകളിലുണ്ട് ഗ്ലാസസ് കൊടുക്കുക അത് ഗ്ലാസസ് വെച്ച് അവർ കാഴ്ച ക്ലിയർ ആവുന്നത് കൂടി അവർ സ്ക്വിൻറ്റ് കുറേയൊക്കെ കറക്റ്റായി വരും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ സർജറി സർജറി ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ മസിൽസിനെ ടൈറ്റനും സ്ട്രെങ് ലൂസിനും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്ക്വിൻറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പാച്ചിങ് തെറാപ്പി അല്ലെ എക്സസൈസ് പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ പല രീതിയിലുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഏത് ഏജിലാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്ക്വിൻറ്റ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ വിഷ്വൽ മെച്ചൂരിറ്റി വരുന്നതിന് മുന്നേ അന്ന് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവർ ത്രീ ഡി വിഷൻ അല്ലെ സ്റ്റീരോപ്സിസ് നഷ്ടപ്പെടും
ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഒഫ്തൽമോളജിസ്റ്റ് ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർക്ക് വേണ്ടതാണ് അതിന് പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ വേറെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മുതിർന്നവർക്ക് വേറെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം സ്ക്വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലവർ വിചാരിക്കുന്നത് കണ്ണ് നേരെയാക്കി എടുക്കാം ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഡോക്ടർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് കോസ്മെറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ അതിൻ്റെ അപ്പുറം അതായത് അവർക്ക് ഒരു ത്രീ ഡി വിഷൻ ഒരു ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ കിട്ടാനുള്ള ഒരു മെയിൻ തിങ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അവർ ഏജ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് അത് ഈ പറയുന്ന ബൈനോക്കുലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഡി വിഷൻ ഒന്നും കിട്ടില്ല നമുക്കത് വെറും ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ മാത്രം ഒതുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പം സ്ക്വിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോങ്കണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ ഡോക്ടർ ഷബീറുടെ ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദി ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ സ്ക്വിൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന കോൺടാക്ട് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ക്വറീസ് ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോക്ടർ ഷബീർ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ബെൽ ബട്ടൺ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു